Всем привет! В прошлом видео про инкурсус я говорила о том, что на альфа аккаунте нельзя использовать перегрев. Так вот, я короче нубас, не знала о том, что есть галочка, которой можно заблокировать функцию перегрева. И в новом видео про Каталис Нави я тоже не использовала эту функцию, думаю, что она недоступна. Кстати, это видео вы можете посмотреть только на Бусти, ссылочка будет в описании. Отдельная благодарность всем, кто вносит вклад в развитие канала. Для того, чтобы полететь на Ивин, мне нужен Омега аккаунт. И тут я вспомнила, что у меня где-то в глухих лоу запылился Морос. К сожалению, не успела на нем полетать, но думаю, когда-нибудь это произойдет, и я устрою Морос соло ПВП. В общем, мне удалось продать его прямо на станции, а вырученных исок хватило для того, чтобы оплатить подписку. Теперь, когда все ограничения сняты, я снова могу летать на всем, чем захочу. Решила проходить ивент в лоу, так как там падают самые жирные вкусняшки. Я давно не играла, поэтому попросила помощи у старого друга. Он согласился мне помочь и предложил полететь на двух ремоут-репочных дрековаках. Я как раз выучила его в 5. Это капостабильный фит с тремя дамаг-модами и очень жирным резистом на арморе. Трекинг компьютера со скриптом на оптимал позволит оккультам дамажить цель на расстоянии 19 км, а максимальный дамаг будет более 1000 дпс. Сеточка, чтобы легче попадать по цели, которая лезет в клос. Итак, наша база в Тами, и проходить ивент в этой системе мне, если честно, не очень хотелось. Но вы понимаете, о чем я. На доке кемп ухожу через эндокбуку. Решили проверить ближайшие системы. Обычно в них более спокойно. Выбор упал на кидаму, в локале мало народу и на подскане нет ничего, что могло бы нам помешать. Мы только настроились, как в локале появились снафбоксы. Эти ценоблоберы точно не дадут спокойно проходить ивент. Мы вернулись в таму, посидели в цитке, пока глазик проверит более дальние системы. После непродолжительного мозгового штурма было принято решение остаться и проходить ивент в таме. Идея, конечно, рисковая, подумала я, но риск – дело благородное. Буду предельно внимательна и осторожна. Надеюсь, что желающих убить два дриковака будет немного. Думаю, постоять за себя, если что, мы сможем. Прилетаем к первой елке, одновременно проходим и сразу по приварку спамим кнопку «Разгон на объект», который обговорили ранее. В нашем случае это док. Как только нос корабля смотрит в сторону объекта, Активируем МЖД. Это расстояние даст время для реакции на тот случай, если нас прилетят убивать. Отскочив от неписи, лочим друг друга, набрасываем ремоут репки, включаем линку и ждем реварпа первого респа. У дриковака отличный трекинг. Он хорошо попадает по мелочи. Непись достаточно неприятная. У них есть и скребок, и дис, и нейтрик. В общем, полный комплект. Однако нам это не мешает, и продавить они нас не могут. Под двумя дриковаками непис схлапывается очень быстро, локал постоянно скачет, в системе весьма неспокойно. Я мониторю ближний подскан, желающих нас навестить пока нет. Прилетел босс, надеюсь он порадует меня вкусняшками. Мы сразу опрочим его, так как проб модуля у нас нет и катиться к врегу придется очень долго. Он сразу агрится на меня, но его ДПС не хватает, чтобы продавить мой танк. Как я уже говорила, резисты у дриковака весьма жирные. Мы легко его пробиваем. Большие цели идеальны для того, чтобы разогнать дамаг до максимальных значений. Посмотрим, что с него упало. 115 лямов. Ну, немного много ни мало. Мне рассказывали, что дроп может доходить до полумиллиарда. Прикольно, что есть эффект казино. Так проходить ивент гораздо интереснее. К сожалению, у нас средний дроп с аномальки составил плюс-минус 100 миллионов. Может, дроп понерфили? В общем, за два часа полета на двоих мы заработали больше миллиарда. Последний ивент я проходила года три назад в хаях. Он мне показался достаточно скучным. Наверное, нужно было проходить его в таме. Тогда и впечатления и лут были бы поприятнее. Никогда не думала, что в таме можно так спокойно фармить. Практически в АФК. Так что не бойтесь, собирайте шип и смело летите к нам. На этом наше видео подошло к концу. Увидимся в следующем. Пока-пока.